。小伙伴果然没有欺骗我，在神庙里舔物资真的比捡空头还富有。小弟你知道，要是有见到这样的建筑，可千万别独特哦。<笑>以后的事情以后再说，眼前亏不能白吃，快分我一半。毕竟那些陷阱都是我中招的。给给给，货真价实的钻石你可要收好了哦。这要是丢了我可不管，拿到了钱是不是更有动力了呢？嗯嗯嗯，有动力就对了，赶紧跟我一起进去清理神庙吧。也不知道那条蛇多久没洗澡了，细菌有多少取决于它的胃有多重。这下你知道它有多脏了吧？到时候可别自己还没适应病毒就先适应我们了，快跟我走吧！哎呦，突然感觉浑身好难受，肯定是被蚁蛇身的细菌感染了。打扫这个重大的任务就交给姐姐你了。嗯、可恶的小弟拿完钱就跑，跑得比兔子还快，怎么看都不像个病人。等清理完就立一个狗与小弟不得入内的牌子。姐姐在搞清洁，我也得找些好玩的。对了，姐姐刚刚分了不少空白镜头给我，要不弄个满附魔的回旋镖玩玩？毕竟回旋镖那么强，不附魔就浪费了。干饭人说干就干。神庙内到处都是岩浆，一不小心掉下去滚一滚就能上锅了。得先处理它们。还好找到了大量材料，先来制作些铁桶，这样我就可以把岩浆都倒在一起了。空中的岩浆也不能遗漏，毕竟小弟那么皮，用脚趾想都知道肯定会用空中的岩浆坑我。痛痛痛痛！灌木丛也是一个不留神就脚底见血，早知道就不放那么多了，放十块了，收拾起来就那么麻烦。再把地上的坑坑洼洼填补好，就基本清理完成，勉勉强强能住人。还得在神庙外做条护城河，防火防盗防小弟。毕竟我小某人清理神庙清理的那么辛苦，怎么能让小弟白住呢？对了，小伙伴们记得要把周围的树先清理干净哦。邻里一把火，邻外派出所，从此清茶淡饭，远离世间一切烦恼。啊、到岩浆前先做个隐藏桥，方便出入。先来放上两排推拉机械臂，然后再把石头把推拉机械臂盖起来。最后倒满岩浆就大功告成了。按照时间的推算，姐姐应该清理完神庙了。能白住的神庙为什么要动手？哈哈，走喽，回去试试新家住的舒不舒服喽。啊，这神庙是怎么回事？门口什么时候多了条护城河？到底是哪个熊孩子干的？让我抓到绝不轻饶。好在我现在长了一对翅膀。嗯爬到树顶就能滑翔进去。我是一只小小小小小,小鸟，早就防你这招了。人形防空系统启动，姐姐你想干嘛？快住手！目标成功击落。姐姐你不讲武德，说好的一起霸占？呸！继承神庙，现在却一个人独占。此河是我灌，此桥是我建，想要进来当然要付出代价啦，不然我辛辛苦苦清理干净，你就来占便宜，哪有这样的好事啊？想要好处这个简单，看看我花了巨大代价才弄出来的满腹魔回旋镖，什么鱼生生在他面前就是个弟弟，怎么样代价可以吧？勉勉强强，马马虎虎啦，进去吧。我要先去体验一下这回旋镖耍起来什么效果。好兄弟，来尝尝这回旋镖厉不厉害？我能拒绝吗？当然是可以。不过你看这镖都飞出去，你忍心让它不飞一会吗？如果你打的不是我，就当然让它再飞一会儿。呃，在原本的高伤害上附加了点燃，真是神挡杀神，而且还有点燃效果。妈妈再也不怕我旋镖飞出去就找不到了。哎呀，怎么着火了？水水水水。到这点燃也对自己生效，好，你个小弟，就算你不会那么好心。姐姐现在肯定能感受到回旋镖的火热，如果我不是怕烫手，还真不舍得交出去。不用舍不得了，你也尝尝它的热情如火。哎、呃欸，其实打得准还挺好用的。姐姐你不能过河拆桥，收了回旋镖赶我出来。这回旋镖缺点太明显，不足以让你进来，得补补差价，给一些有趣的消息也行。有趣的消息，姐姐你等我一会。
小弟，你带一只猴子来干嘛？别以为你家底后就能随便惹猴子。我没事啊，什么猴子？这猴子是我驯服的，而且驯服它能当六个格子的背包，养了几只以后就不怕路了，宝贝没有背包拿了。嗯，听起来还不错，谢谢你进来吧。<笑>